హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీకు ఈరోజు చాలా రోజుల నుంచి చాలాసార్లు ఎంతోమంది అడిగిన రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి సో ఈ వీడియో ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ కానీ బ్లాక్ ప్రింటింగ్ ఏదైనా ప్రింటింగ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అసలు టేబుల్ అనేది ఉండాలి కదా టేబుల్ లేకపోయినా సరే నేల మీద వేసుకోండి అని చాలాసార్లు చెప్పాను బట్ దాంతో కొన్ని మనకి ఏంటంటే జరిపినప్పుడు క్లాత్ కంటుకుపోవడం రీప్రింట్ రావడం ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి అసలు టేబుల్ అనేది ఉండాలి సో టేబుల్ అనేది మనం ఎంత బడ్జెట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు ఈరోజు వీడియోలో నేను చూపిస్తాను అయితే ఈ వీడియో మనకి శ్రీ గురు శారీ స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ మాధవి గారు పర్టికులర్గా ఇలా అడిగే వాళ్ళ కోసం ఈ టేబుల్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుందండి అది కూడా చాలా తక్కువ బడ్జెట్లోనే వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి ఆవిడ మనకి పంపించారండి వీడియో సో చాలా బాగా చాలా మీకు తక్కువ బడ్జెట్లోనే అయిపోయేటట్టు టేబుల్ అనేది తయారు చేసి చూపించారనమాట సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మీరు ఇదే ముందుగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే గనక నా వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటివి ఇంకెన్నో నేర్చుకోవడానికి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం స్టాండ్ కోసం ఐరన్ మౌల్డ్స్ మనం ఇలా చేయించి పెట్టుకోవాలండి ఇలా చేయించి పెట్టుకుని చూడండి ఇలా టేబుల్లా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం మనం దీనివల్ల ఏంటంటే మనం కావాలనుకున్నప్పుడు ప్రింటింగ్ వేసుకోవచ్చు వద్దనుకుంటే అది క్లోజ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రింటింగ్ టేబుల్ కోసం మనం ఇలా స్టాండ్ లాగా ఫిక్స్ చేసుకుంటామండి ఇదేంటంటే మనకి రెండు మీటర్లు పొడవు ఒకటిన్నర మీటర్ వెడల్పులో చేయించుకోండి మీకు ఇంకా ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంది డాబాలు ఉన్నాయి ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఉన్నాయి ఎంత పొడవు ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు కొంచెం పొడవు చేయించుకుంటే కనుక మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమన్నా కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆర్డర్స్ అవి ఎక్కువ బయట నుంచి తెచ్చుకొని ప్రింటింగ్లు అవి వేసి సేల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాగా మనకి అదేంటంటే స్టాండ్స్ విప్పుకునేటట్టుగా ఉంటేనే మీకు యూజ్ చేసిన తర్వాత మీకు పర్టికులర్గా ఒక ప్లేస్ అనేది దానికోసం ఉంచుకోకుండా అవన్నీ కూడా విప్పేసి పక్కన పెట్టుకోవడానికి మీకు అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఆ మా ఐరన్ మౌల్స్ ఏవైతే నేను చూపించానో అలా చేయించి పెట్టుకున్న తర్వాత మన స్టాండ్ అనేది ఇలాగ ఫస్ట్ ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాం ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫ్లైవుడ్ షీట్ ఉంటుంది కదండి ఫ్లైవుడ్ షీట్ని దీని మీద వేసుకోండి మీకు ఐరన్ ఒకవేళ వెల్డింగ్ చేయించుకునే వాళ్ళు లేక ఐరన్ అలాంటి మౌల్డ్ చేయించుకోవడానికి అవ్వనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు పనికిరాని దివాన్ కార్డ్ షీట్స్ అయినా లేకపోతే ఏవైనా పనికిరానివి టేబుల్స్ అయినా మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో దీని మీద ఫ్లైవుడ్ షీట్ అనేది వేసుకోండి ఈ ఫ్లైవుడ్ షీట్ మనకి టేబుల్ ఎంత వెడల్పు చేయించుకున్నామో అంత వెడల్పులో ఉండాలండి అది గుర్తుపెట్టుకో ఓకే ఇప్పుడు దీని మీద వన్ ఇంచ్ వెడల్పు ఉండాలండి స్పాంజు సో పొడవు అయితే మీకు ఎంత పొడవు కావాలన్నా దొరుకుతుంది సో మరి మనకి ఇలాంటి స్పాంజెస్ ఇలాంటి ఫ్లైవుడ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే మీకు ఫర్నిచర్ షాప్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ ఫర్నిచర్ షాప్స్ చక్కగా దొరుకుతాయి చూడండి అంత మందంగా ఉండాలన్నమాట స్పాంజ్ టేబుల్ ఎంత వెడల్పులో ఉందో అంత వెడల్పులో కూడా ఈ స్పాంజ్ షీట్ అనేది తీసుకొని చక్కగా ఆ ఫ్లైవుడ్ మొత్తానికి ఈ స్పాంజ్ అనేది పరుచుకోండి ఓకేనా వన్ ఇంచ్ వెడల్పులో తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ పొడవు టేబుల్ ఎంత ఉందో అంతా కూడా ఉండాలి స్పాంజ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్పాంజీ మీద మనకి కోరా క్లాత్స్ అనేవి బయట దొరుకుతాయి కదండి సో ఈ కోరా క్లాత్ కొంచెం మందంగా ఉంటుంది కదా ఈ కోరా క్లాత్ని రెండు లేయర్స్ కింద వేయండి సింగిల్ కాకుండా రెండు లేయర్స్ వేయండి దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ప్రింటింగ్ చేసుకుంటాం కదా ప్రింటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏదైతే సెకండ్ లేయర్ వేస్తున్నారో క్లాత్ ఆ సెకండ్ లేయర్ మీద పైన మనం వేసి ప్రింటింగ్ అంతా పడుతుంది సో మీరు ఒక వంద చీరలు ఒక నూట యాభై చీరల వరకు కూడా ప్రింటింగ్ చక్కగా వేసుకోవచ్చు వేసుకున్న తర్వాత ఆ పై లేయర్ని తీసి పడేసుకోవచ్చు అనమాట కింద ఏదైతే ఈ లేయర్ వేస్తున్నారో ఈ లేయర్ ఏంటంటే మీకు పర్మనెంట్గా ఉంటుంది సో ప్రింటింగ్ అయిపోయిన కొన్ని వందల చీరలు ప్రింటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత పై లేయర్ పడేయడం ఎప్పటికప్పుడు ఈ కిందది అయితే మీకు పర్మనెంట్గా ఉంటుందండి సో ఇలా గుండు సూదులు పెట్టేసేయండి పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే కదలకుండా ఉంటుంది గుండు సూదులు పెట్టేటప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ముడతలు అనేవి లేకుండా చూసుకోండి చాలా ఫ్లాట్గా గట్టిగా లాక్కొని సూదులు అనేవి పెట్టే ఇలా నాలుగు వైపులా కూడా పెట్టుకోండి అప్పుడే మీకు ఎక్కడా కూడా కదలకుండా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట టేబుల్ సో ఇప్పుడు మీకు మీరు అనుకున్నట్టుగా టేబుల్ రెడీ అండి దీని మీద ఏంటంటే మీరు డ్రెస్కి మీరు ప్రింటింగ్ వేయాలనుకున్నా లేకపోతే శారీకి ప్రింటింగ్ వేయాలనుకున్నా లేదంటే మనకి కవర్స్ అవి వస్తే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కవర్స్ మీద ప్రింటింగ్లు వేసుకోవాలనుకుంటారు దేని మీద అయినా సరే చక్కగా ప్రింటింగ్ వేసుకోవచ్చు కవర్స్ అంటే చిన్న చిన్నవి కాబట్టి మనం పిన్నులు పెట్టుకునే అవసరం ఉండదు బట్ శారీస్ డ్రెస్
సో చీరాల అనేది చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుందండి చీరాల చాలా పెద్ద మార్కెట్ అనమాట ఇప్పుడు చీరాల వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇదే పద్ధతిలో టేబుల్స్ అనేవి చేసుకుని చక్కగా ప్రింటింగ్ అనేది వేసుకుంటున్నారంట సో ఐడియా బాగుంది కదండి అందుకే చేద్దాం మన ఫాలోవర్స్ కూడా చాలా బాగా ఇది ఉపయోగపడే విషయం అని చెప్పారనమాట సో ఇది చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది ఎలా అంటే ఎవరైనా మీకు వర్క్ వచ్చి మీ దగ్గర నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర టేబుల్ లేదని చెప్పి కింద వెయిట్ చేయలేం కదండి ప్రింటింగ్ సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఏంటంటే సో మాధవ్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మూడు వేల రూపాయల్లో నాకు ఈ టేబుల్ అనేది అయిపోయిందండి అని చెప్పారు సో చాలా చక్కగా మీరు మూడు వేలలో మీకు టేబుల్ అనేది రెడీ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఇంతకుముందు కూడా నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ మెటీరియల్స్ ఎవరికి కావాలన్నా కూడా ఆవిడ సప్లై చేస్తారు ఆవిడ నెంబర్ నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు కావాలంటే కనుక కాంటాక్ట్ చేయండి మరి టేబుల్ రెడీ చేసుకునే విధానం ఇదండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఇలాంటివి ఇంకెన్నో నేర్చుకోవటానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్